ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആണ് ഇത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ട് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെവിക്രിൽ മോൾഡിറ്റ് ആണ് ഇത് ട്വന്റി റുപ്പീസിന്റെ പാക്കറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് ഹാർഡ് ആവും നമ്മൾ ആ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയ്പ്പിൽ അത് നിന്നോളും അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഫെവിക്രിൽ മോൾഡിറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് കവറുകളിലായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കവറൊന്നും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലേ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലും കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ക്ലേ നമ്മുടെ കൈകളിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം രണ്ട് കവറൊന്നും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എൻറ്റയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു കവർ ഫുൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഉണങ്ങി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് എടുത്ത് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ഹാഫ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പകുതിയിലധികം വേസ്റ്റായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണങ്ങി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഉണങ്ങും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ട് കളർ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലേ ഒന്നായി ഒറ്റ കളറായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലേ ചെറിയൊരു ചൂടായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം അതിനർത്ഥം കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റണ സമയമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ക്ലേ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കൈ വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് ടൈലിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ല നീളത്തിൽ കിട്ടണം തിന്നായിട്ടുള്ള നീളത്തിലുള്ള കുറെ നൂലുകൾ പോലെ ക്ലേ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ മരത്തിന്റെ ട്രങ്കും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്സും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് പൊട്ടിപ്പോയാലോ സൈസ് നീളം കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നാലോ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് തിക്നെസ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് ഒരുമാതിരി ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറെ എണ്ണം റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ഈ ത്രെഡ്സ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ലെങ്ത്തിൽ ഒരേപോലത്തെ തിക്നെസ്സിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രീയുടെ ട്രങ്കും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്സും ആണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രങ്കിൻ്റെ അവിടെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ത്രെഡ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ട്രങ്കും റൂട്ട്സും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ റോൾ ചെയ്ത ത്രെഡ്സ് ക്ലേ ത്രെഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ടാൽ മതി അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും
ക്ലേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇനി ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രാഞ്ചസ് ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസും ചെറിയ ചില്ലകളൊക്കെ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലും ഒക്കെ ക്ലേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസും റൂട്ടും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീയുടെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വെട്ടുകളും കുത്തുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഇമ്പ്രഷൻസ് ഇതിലും കൊടുക്കുകയാണ് ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു റഫ്നെസ് തോന്നിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു നൈഫോ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെറിയ വെട്ടും കുത്തും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുക അതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഫൈനൽ ഔട്ട്കമ്മിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ത്രീയുടെ ഫിനിഷിങ് വരാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലീഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ചെറിയ ബോൾ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതിനെ ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം വിരൽ വെച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതിലിനി ഇംപ്രഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബ്ലേഡോ നൈഫോ കൊണ്ട് ലീഫിലുള്ളത് പോലെയുള്ള ഇംപ്രഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ലീഫ് റെഡിയായി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോൾ ക്ലേ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പ് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ബോൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോൾ ടൂൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേനയുടെ പുറകുവശത്ത് ആ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഇംപ്രഷൻസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഈ ലീവ്സ് ഈ മരത്തിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു പാർട്ടിൽ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലീവ്സ് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ മരം ഫുൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ബ്രാഞ്ചസിന് മേലെയും ഒക്കെ ലീവ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും ബ്രാഞ്ചസ് ഇടയിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സ് ഡ്രൈ ആവണതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം എല്ലാ ലീവ്സും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും മതി ഇവിടെ ആ ട്രീയിൽ ഫുൾ ലീവ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ടു അവേഴ്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സർഫസ് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് 
ഞാൻ അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഈ ക്ലേയിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലേയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡൈലൂട്ടഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം അധികം ചേർത്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മരത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്തിനാണ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇമ്പ്രഷൻസിനകത്തും കുറച്ച് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടിക്ക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്കിലും ഒക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് നമുക്കിനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അക്രേലിക് ബ്ലാക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഞാനിവിടെ സ്പോഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും ചെയ്യാം പിന്നെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ആ ബേസിക് ഡെക്കോപ്പേഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ട് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ലൊരു സോളിഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടു ത്രീ കോട്ട്സ് വേണ്ടി വരും ഒരു കോട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത കോട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എൻ്റെ സർഫസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വശത്തിലും ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ കോട്ട്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സോളിഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ട്രീ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ ട്രീ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്രൈലിക് ബ്രോൺസ് കളറാണ് സിൽവറോ ഗോൾഡോ വേറെ ഏത് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് വിരലിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആ സർഫസ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ പാടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ലൈൻസ് ഇട്ടല്ലോ ലീവ്സിൽ ആ ലൈൻസിലൊന്നും തന്നെ ബ്രോൺസ് ഷെയ്ഡ് വരില്ല അതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്കി മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ബ്രൗൺസ് ഷെയ്ഡ് വരുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും ഇത് ചെയ്യാം ഫ്ലാറ്റ് ബ്രസ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആയിരിക്കണം കുറച്ച് ഹാർഡ് ബ്രസൽസ് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഒരിക്കലും സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വടം ചെയ്തിട്ട് കളർ കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾക്ക് എത്രയ്ക്ക് കളർ വേണോ അത്ര അത്ര തവണ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഓരോ കോട്ടും വളരെ തിന്നായിരിക്കണം ഒത്തിരി പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല
ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ആ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഇടയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ ബ്രൗൺസ് കളറാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി അങ്ങനെ വേണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്വാഡാറിൻ്റെ പി യു ഇനാമൽ വാർണിഷ് ആണ് അത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വർക്കിൻ്റെ മേലെയും അല്ലാത്ത ഭാഗത്തും എൻറ്റയർ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നെക്സ്റ്റ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം താങ്